Hi, good evening. Welcome to Study Buddy. In the current affairs, we have a dam and a wetland. In the wetland, we have a Kaluveli or Kaliveli. We have a wetland. This is the passage to backwater. So, backwater is the same. In the backwater, we have a salt water content. Fresh water is the same. Fresh water is the salt content. That is Kadal nirla, in the local salt content, irukumo, comparatively come yavirkum. So endukum midae patad. Idena solana in the Marirkupudi or zona, eco tone of dinsoli, environmental solana. Home important and orbition in the eco tone of dinner. Yena the Mukia mind the Uriadama irk in the eco tone zone of dinner. In the eco tone zone, la, richness of species parkla, diversity of species parkla. If you compare water to the river, you can compare it to the river. If you compare it to the river, you can compare it Richness of diversity and species in the ecotone zone. What is the ecotone zone? That is the river water and the river water. That is the two different zones meet in the ecotone zone. Two different zones. So, in the back water is the same. If you have a current of age, you can see a fresh water wetland. That is sea water inlet. This is fresh water lake. So, this is the species of species. And this is 2021. This bird sanctuary. This is the bird sanctuary. This is the bird sanctuary. This is the Nare species of birds on to accommodate Panakudi Yadamaga Irukum. So and even the Dana Sold Rangana, even the future la or Ramsar site aga mara kudi or potential irking a mari sold rang. So first number the Ramsar site of dinner and then so on the Ramsar site aga marno of dinner, other cane and a criteria irking a Makterino. Ramsar site of dinner in an arm. In the Ramsar of dinner or place on to city in Iran, nineteen seventy one law on the Ramsar site, Yunusco of dinner on Kunduranga. So, in this case, there is an organization of LRMA. So, in this case, there is an organization of LRMA. This is a Ramsar site. So, Ramsar site is the same. Every time UPSG is the Ramsar site. There is a UPSG question. Recent attacks as a kidney. 2020 or 2022. What is the function of a kidney? We can get an answer to that. So, Ramsar site is an important topic. That is a very basic question. That is a very basic question. That is a very extreme question. You can learn a lot of extreme questions. You can learn a lot of extreme questions. You can learn a lot of kidney function. Water untuk itu suci kerjanya, nama kita tebe, anak itu water lekuk content itu terus tebe, elah itu beli anu perdana itu orang evale. Adi itu nama sahun panen dengan abdin nama yo edtoh abdin, anda khusyuk ni kan answer yang dia lama. Rombak simple lah, nak keluarga kita orang. Inya untuk itu conservation and sustainable use of wetlands. Nalai apa tu konga sustainable use of wetlands. Awang anda nama sah saya itu orang saya itu nama baru ikut abdin na. Complete anda edtoh nih untuk itu army utilize panak kuda de, army use panak kuda de, makluloda ya, itu me ada angka panggali perikak kuda de abdin kerde kerde ayat, makluloda pokor tu itu me illa abdin kerde kerde ayat. Sustainable use of wetlands irukla, abdin kerde mari solra. Angka batade time la same conservation abdin kerde irukno abdin kerde mari solra. Okay, so ada kesila criteria solra. Angka wetland abdin kerde untuk itu should be internationally important. Angka lalu kan tu angka wetland untuk itu Oru natural akaran saga irukunu, ila unique akaran saga irukunu. Anu wetland updating irudu, anu uruwa kirka kudiya vidam. Enak ya Ramsar wetland updating irudu, anu berum naturally akar wetland matu mirkar dekade yada. Man-made wetlands um mirk. Conserving biological diversity. In the lau kunda the flora, fauna, ida lati me anu accommodate panne, the in the lau ka conserve panne the updating irudu, umur umur important. So anda, in the lau ka anu Inga species, vulnerable species, endangered species, critically endangered species, threatened species, ini dalamnya, inda mari ana wetlands ini, kerja, ada porter ramsar abdin ini, orang conservation title anda, orang lakukan bangga. Okay, so ada mari, anda tu, in dalam itu, anda orang adverse condition lantik, nama kita refuge ali kita. Ipa anda inda mari ana ecotone zone abdin abdin ini, kerana Sundarbans, for example, ada ikhlan. Ini kerana UPSG, anda Sundarbans, anda in dalam itu. Or useful ana visi yang abdin UPSC films question la kaiter kanga. Al option la oru, alah cyclone nandu makala kapa tirke. Inda mari tsunami 2004 la mandapa makala kapa tirke. So inda mari ana keluarga la kaiter kanga. So enda wagai la dina makku andite refuge jali kide abdin erdium. Nama pakno abdin erangga. Ida la criteria. Or Ramsar seita ga uruwa kono abdin erdik kana criteria. Ena soltanga provide providing refuge during the adverse conditions. 
இந்த மாதிரியான இடங்கள் எல்லாமே அழிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா மனிதர்களுக்கு வந்துட்டு மிகப்பெரிய ஒரு ஆபத்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இந்த மாதிரியான ராம்சார் வெட்லேண்ட் சைட்ஸ் வந்து நிறைய கார்பன் செக்வஸ்ட்ரேஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது கார்பனை உள்ள அது வந்துட்டு எடுத்துக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அண்ட் சப்போர்ட்டிங் பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் ஸ்பீசிஸ் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஆர் மோர் வாட்டர் பேர்ட்ஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ராம்சார் சைட்டாக நாங்கள் எதையாவது ஒரு இடத்த அறிவிக்கிறோம் அப்படின்னா இட் ஷுட் சப்போர்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இல்லை ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி பாப்புலேஷன் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ஸ்பீசிஸ் வந்து இது சப்போர்ட் பண்ணும் இந்த சைட் அப்படின்னா தான் நாங்கள் வந்துட்டு ராம்சார் சைட்டாக அறிவிப்போம் அப்படிங்கிறாங்க இந்த க்ரைட்டீரியாஸ் எல்லாமே மனப்பாடம் பண்ணணும் அப்படின்னா பெரிய அளவுக்கு மனப்பாடம் பண்ணணும் சும்மா வந்து நமக்கு பொதுவான ஒரு கண்ணோட்டம் இருக்கணும் ராம்சார் சைட் அப்படிங்கிறது நிறைய அதாவது த்ரெட்னட் ஸ்பீசிஸ் அக்காமடேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிளேஸ் டைவர்ஸ்ட் ஸ்பீசிஸை வந்து சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிளேஸ் ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீசிஸ் எடுத்தால் கூட அதோடைய ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாப்புலேஷனை பார்த்துக்கக்கூடிய ஒரு பிளேஸ் இந்த மாதிரி நமக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் இண்டிவிஜுவல் சாரி இண்டிஜினியஸ் ஸ்பீசிஸ் வந்துட்டு ஃபிஷ்ஷை வந்துட்டு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபுட்டாக இருக்கக்கூடியதாகவும் இந்த இடம் இருக்கணும் இல்லை மைக்ரேஷன் பாத் ஃபார் ஃபிஷ்ஷாக இந்த இடம் இருக்கிறதாக இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு வகையில் இட் ஷுட் பி சப்போர்ட்டிங் எனி ஸ்பீசிஸ் அண்ட் இட் ஷுட் பி இம்பார்ட்டன்ட் இன்டர்நேஷ்னலாக இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கணும் ஏதாவது ஒரு வகையில் இந்த இடம் வந்து வெட்லேண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அணு மனிதர்களுக்கு மட்டும் கிடையாது ஃபிஷ் பேர்ட்ஸ் அனிமல்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஸோ இது ஓகே இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த காலம்லேயே வந்துட்டு ஸ்பாட் பில்டு பெலிகன் டாட்டர் கார்மோரான்ஸ் ஹெரான்ஸ் எக்ரான்ஸ் ஸ்டார்க் பிளாக் இபீஸ் ஸ்பூன் பில் ஃப்ளெமிங்கோ ஸ்பாட் பில்ட் லூட்ஸ் ஷேங்ஸ் அண்ட் டேர்ன்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு பேர்ட் ஸ்பீசிஸ் ஸோ இதெல்லாம் ஏங்க நீங்கள் சொல்கிறீங்க இதெல்லாம் எங்களுக்கு வந்துட்டு இதெல்லாமே நாங்கள் படிக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டால் சும்மா நமக்கு வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பீசிஸ் பார்த்து வச்சுக்கிறது நல்லது ஏன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் யூபிஎஸ்சி கொஸ்டினில் இதை பற்றி கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ வித் ரெஃபரன்ஸ் டு இந்தியாஸ் பயோடைவர்சிட்டி சிலோன் ஃப்ராக் மவுத் காப்பர் ஸ்மித் பார்பெட் கிரே சிண்ட் மினிவெட் அண்ட் ஒயிட் த்ரோட்டட் ரெட் ஸ்டாட் ஆர் இதை பார்த்தோம் அப்படின்னா பேர்ட்ஸ் ஸோ இப்போ நான் இங்கே சொன்ன பேர்ட் ஸ்பீசிஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்து வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா மேபி இந்த மாதிரியான கேள்விகளுக்கு நம்மளால் பதில் சொல்ல முடியும் ஸோ அதுக்காக தான் இதை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் ஸோ இந்த காலமில் இத்தனை பேர்ட் ஸ்பீசிஸ் வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் பேர்ட் அண்ட் பயோடைவர்சிட்டி ஏரியா அப்படின்னு சொல்லி பாம்பே நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி சொசைட்டி அண்ட் இந்தியன் பேர்ட் கன்சர்வேஷன் நெட்ஒர்க் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இத்தனை பேர்ட்ஸ் வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு போகுது இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இது முடிஞ்ச வரைக்கும் ரெகுலேட் பண்ணுறது இந்த ஃப்ரெஷ் வாட்டர் லேக்காக நீங்கள் மாற்றுறேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாலாம் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் ரீகன்சிடர் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்துட்டு ப்ரீவியஸ் இயர் யூபிஎஸ்சி கேள்விங்க ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ ஒரு அஞ்சு பேர்டோட அதாவது இங்கே நம்ம சொல்லியிருக்கிறதுல இந்த ஸ்பாட் பில்டு பெலிகன் டாட்டர்ஸ் கோர்மரான்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்துக்கிறது ஓரளவுக்கு நல்லது நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை நம்ம பார்க்குறது ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு வெட்லேண்ட்ஸின் ராம்சார் வெட்லேண்ட்ஸின் தமிழ்நாடு மொத்தம் பதினாலு இருக்குங்க தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கிறதுலேயே அதிகம் இங்கே பாருங்கள் நம்பர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே ஃபோர்டீன் இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தமிழ்நாடு உத்தரப்பிரதேஷில் பத்து இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் மீதி ஏரியாவிலலாம் வந்துட்டு கம்மியாக தான் இருக்குது இருக்கிறதுலேயே அதிகம் ராம்சார் சைட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தமிழ்நாடு ஸோ உத்தரப்பிரதேஷில் டென் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் சிக்ஸ் மொத்தமாக பார்த்தோம் அப்படின்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் ராம்சார் சைட்ஸ் இந்தியாவில் இருக்குது ஸோ இப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் செவன்டி ஃபிஃப்த் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே இப்போ நம்ம அதை ரீசெண்டாக செலிப்ரேட் பண்ணோம் ஸோ அந்த மாதிரி செவன்ட்டி ஃபைவ் ராம்சார் சைட்ஸ் இந்தியாவில் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஓகே ஸோ லாஸ்ட் இயர் நம்ம பண்ணோம் அப்போ வந்துட்டு இதை எழுபத்தஞ்சி சைட்டாக மாற்றியிருந்தாங்க எழுபத்தஞ்சி சைட் இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்தாங்க தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் பதினாலு சைட் இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி தமிழ்நாட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பாயிண்ட் கேலிமர் இந்த பிளேஸ் தான் வந்துட்டு ரொம்ப வருஷமாக இருந்தது பாருங்கள் எல்லாமே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அப்போ அதாவது அந்த செவன்டி ஃபிஃப்த் இண்டிபெண்டன்ஸ்
அதில் வந்து டயாபிட்டிஸ் அப்படிங்கிறதையும் வந்துட்டு நம்ம செக் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க டயாபிட்டிஸ் இஸ் அ நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க சில பேருக்கு கோவிட் வந்துட்டு போன பிறகு ஆஃப்டர் மேத்தா டயாபிட்டிஸ் வருது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த டிவினால் அதுக்கு ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா அதனால் வந்து டயபிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது வருதா இந்த மாதிரியான விஷயங்களையும் வி ஷுட் ஸ்க்ரீன் நம்ம கவனிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்த டிவி அப்படிங்கிறது வந்து இந்தியாவில் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டிவி எலிமினேஷன் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறத வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்குள்ளே இந்தியாவில் டிவி எலிமினேட் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இதை நம்ம பண்ண முடியுமா இப்போயே வந்துட்டு நம்ம டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீல இருக்கும் அதுலேயும் வந்து நம்ம எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்தியாவுடைய டோட்டல் பட்ஜெட்டில் டூ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் நம்ம ஹெல்த்துக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ மேபி நம்ம வந்துட்டு டெவலப்டு நேஷன் மாதிரி அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஹெல்த் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது இன்னும் டெவலப் ஆகும் ஸோ எந்த வகையில் நம்ம டெவலப் டெவலப் பண்ணும் ஃபஸ்ட் பிளேஸ் டிவி அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு அவேர்னஸ் நமக்கு மக்களுக்கு தெரியணும் அது இப்போ இருக்கிறது கிடையாது ஸோ டிவி வந்துட்டாலோ கோவிட் வந்துட்டாலோ மக்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்குன்னா நம்ம இறந்துருவோம் சீக்கிரமாகவே கேன்சர் வந்துட்டாலும் அது வந்துட்டு ஒரு குடிய நோய் இறந்துருவோம் ஸோ டாக்டரை கூட சந்திக்காமல் வீட்லேயே இருக்கிறது ஸோ ஏர்லி ஸ்டேஜில் எந்த நோயாக இருந்தாலும் குணப்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்புகளோ கட்டுப்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்புகளோ இருந்துக்கிட்டு இருக்குது ஸோ அதை நம்ம வளர விட்டு வேடிக்கை பார்க்காம நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆரம்ப ஸ்டேஜிலே அதை நம்ம ஒழிக்கிறதுக்கு பார்க்கணும் ப்ளஸ் ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தேன் கியூரிங் எந்த ஒரு இதாக இருந்தாலும் நம்ம கே காஷியஸாக கேர்ஃபுல்லாக இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளால் தடுத்துக்க முடியும் அப்படிங்கிறத தான் இந்தியாவில் ஒன்லி பட்ஜெட்டில் டூ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க இன்னும் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்மளால் வந்துட்டு நோயை பற்றின ஒரு அவேர்னஸ் மக்களுக்கு கொடுக்க முடியும் ஸோ அதே மாதிரி வந்துட்டு நம்ம வந்து போகிறோம் நம்ம கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு போகிறது வந்துட்டு நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் ப்ரைவேட்டுக்கு போனால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு குணமாகும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கக்கூடாது ஸோ கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேயும் மருத்துவர்கள் தான் பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு எண்ணத்தை முதல்ல ம மக்களுக்கு உருவாக்கும் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் பணம் கொடுத்து போனால் தான் நமக்கு குணமாகும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை மாற்றி கவர்மெண்ட் நிறைய இனிஷியேட்டிவ் பண்ணும் அப்படிங்கிறதும் இந்த ஸ்பெண்டிங்கில் இதெல்லாம் வரணும் அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கான ரீசன் என்ன வெறும் வந்து ஹெல்த் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் டெவலப் பண்ணால் நமக்கு பார்த்தாது மக்களுக்கு முதல் இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் நம்ம நம்பிக்கையை கொண்டு வரணும் ஹெல்த் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல நம்பிக்கையை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ டுவெண்ட்டி மார்ச் டிபி டே டுவெண்ட்டி மார்ச் அப்படிங்கிறது வந்து டிபி டே ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த டிபி அப்படிங்கிறத பற்றி நமக்கு தெரியணும் இந்த டிபி அப்படிங்கிறது வந்துட்டு மைக்ரோ பேக்டீரியம் ட்யூப்ரோக்ளோசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பேக்டீரியாவால் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு நோய் ஸோ எந்தெந்த நோய் வந்து எதனால் ஏற்படுது பேக்டீரியாவா வைரஸா ஃபங்கஸா ப்ரோட்டோசோவா அப்படிங்கிறது நமக்கு கண்டிப்பாக தெரியணும் ஏன்னா நம்ம டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்லலாம் கொஷின் வந்து எதெல்லாம் வந்து சிந்தசைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு யூபிஎஸ்சி ஒரு தடவை கேட்டிருந்தாங்க பேக்டீரியாவை சிந்தசைஸ் பண்ண முடியும் ஃபங்கையை சிந்தசைஸ் பண்ண முடியும் பட் வைரஸை சிந்தசைஸ் பண்ண முடியாது ஸோ வைரஸை நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து பேக்டீரியா அண்ட் ஃபங்கை அப்படின்னு எழுதிட்டு போயிட முடியும் இப்போ பேக்டீரியாவை சிந்தசைஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஃபங்கையை சிந்தசைஸ் பண்ண முடியும் வைரஸை சிந்தசைஸ் பண்ண முடியாது அப்போ கோவிட் நைன்டீன் அப்படிங்கிறது வந்து சிந்தசைஸ் பண்ணியிருக்க முடியுமா அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம் அது வந்து மேன்மேடா அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இந்த மைக் மைக்கோ பேக்டீரியம் ட்யூப்ரோக்ளோசிஸ் இந்த பேக்டீரியா மெயின்லி இட் அஃபெக்ட்ஸ் லங்ஸ் அதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு மற்ற ஆர்கன்ஸ் கிட்னி ஸ்பைன் பிரெயின் பட் மெயினாக இது எதை அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா லங்ஸை தான் இது வந்துட்டு அதிகமாக அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு நமக்கு பேசிக்காக தெரிஞ்சால் போதும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இந்தியா வந்துட்டு டிபி எலிமினேட் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்தியா வந்து டூ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பட்ஜெட்டில் பட்ஜெட்டில் டூ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் இது கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகம் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் மக்களுக்கு வந்துட்டு நம்ம விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தலாம் ப்ளஸ் ஹெல்த் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் மக்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படும் நம்ம இது எல்லாத்தையுமே டெவலப் பண்ணோம் அப்படின்னா ஹியூமன் கேபிட்டல் அப்படிங்கிறது டெவலப் ஆகும் ஹியூமன் கேபிட்டல் டெவலப் ஆனால் இந்தியாவில் லேபர் ஃபோர்ஸ் வந்து அதாவது ஹெல்த்தியாக இருப்பாங்க அண்ட் அவங்களுக்கு ஸ்கில் நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப இந்தியாவோட எக்கனாமி
இந்த இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி கரிபியன் ஐலாண்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய கோரல்ஸை அழிச்சிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க என்ன டிசீஸ்னா ஒயிட் பேண்ட் டிசீஸ் இந்த ஒயிட் பேண்ட் டிசீஸ் அப்படிங்கிறது இதுதான் வந்துட்டு ஸ்டாக் ஆன் கோரல் அப்படிங்கிறத ஸ்டாக் ஹான் இந்த கோரலுடைய முக்காவாசி அழிவுக்கு காரணம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஒரு டென் ஜீனோம் வந்து இவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது என்ன பண்ணணுன்னா இந்த டிசீஸ்க்கு எதிராக அதால் சர்வைவ் பண்ண வைக்க முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறாங்க ரெசிலியன்ஸ் அகைன்ஸ்ட் டென் ஜீனோம் ஒயிட் பேண்ட் டிசீஸ் அதால் இதை வந்துட்டு சர்வைவ் பண்ண வைக்க முடியும் அதாவது இதை டேமேஜ் பண்ண இடத்துலலாம் இந்த ஸ்டாக் ஆன் கோரல்ஸை ரீபாப்புலேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ நமக்கு வந்துட்டு ஸ்டாக் ஆன் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை எதோட சம்மந்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு யூபிஎஸ்சி கேட்குறாங்க அப்படின்னா கோரல்ஸ் அப்படிங்கிறது எழுதலாம் இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் இந்த ஸ்டாக் ஆன் கோரல்ஸ் அழியறதுக்கு எந்த டிசீஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு நோய் பேர் கொடுக்குறாங்க பிங்க் பால்வாம் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒயிட் பேண்ட் டிசீஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க இந்த பிங்க் பால்வாம் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே ஃப்ரீ யூபிஎஸ்சி கேட்டாங்க காட்டனை வந்துட்டு பாதிக்கக்கூடிய ஒரு வைரஸ் ஸோ காட்டனை பாதிக்கக்கூடியது இது ஸோ ஒயிட் பேண்ட் டிசீஸ் அப்படிங்கிறது கோரல்ஸை பாதிக்கக்கூடியது ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண தெரியணும் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் கிடையாது ஸோ ஆர்மிஸ் ப்ராஜெக்ட் உத் பாவ் டு ரீடிஸ்கவர் இண்டிக் ஹெரிட்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டேட் கிராஃப்ட் ஃப்ரம் ஏன்ஷியன் டெக்ஸ்ட் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இது வந்துட்டு இந்தியன் ஆர்மியோட இனிஷியேட்டிவ் இப்போ கேள்வி கேட்கலாம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ஹஸ் இனிஷியேட்டட் ப்ராஜெக்ட் உத் பாவ் அப்படின்னா கிடையாதுங்க இந்தியன் ஆர்மி வந்துட்டு இனிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க இது எதுக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஏன்ஷியன் டைம்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட் கிராஃப்ட் ஹெரிட்டேஜ் அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ராட்டஜிக் தாட்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வச்சு நம்மளுடைய அதாவது மிங்கிள் பண்ணுறாங்க ஏன்ஷியன் டைமுடைய ஐடியாலஜியை மாடர்ன் வார் கிராஃப்டோடைய நம்ம மேர்ஜ் பண்ணுறாங்க அப்போ இருக்கக்கூடிய தந்திரமான யோசனைகளை இப்போ இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய மாடர்ன் டெக்னாலஜியோடு இணைக்கும் போது நம்மளால் இன்னும் நம்ம டெவலப் ஆகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க நம்ம யோசிப்போம் என்னங்க அந்த காலத்தில் என்னங்க பண்ணியிருக்க போகிறாங்க அந்தளவுக்கு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலாக யோசிச்சுருப்பாங்க அப்படின்னா எஸ் பயங்கர ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலான பீப்புள் வந்துட்டு அப்போ இருந்திருக்காங்க அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பர்சன் அப்படின்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா விஷ்ணு குப்தா கவுட்டில்யா அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன் அவருடைய அர்த்த சாஸ்திரம் ஸோ பயங்கரமான விஷயம் இந்த அர்த்த சாஸ்திரம் அப்படிங்கிறது இந்த அர்த்த சாஸ்திரத்தில் வந்துட்டு நிறைய கதைகள் வந்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க அர்த்த சாஸ்திரத்தில் வந்து விஷ்ணு குப்தாவுடைய கதைகள் அதாவது அவர் வந்துட்டு இந்த புக்கை மூணாக பிரிக்கிறாரு ஃபஸ்ட் வந்துட்டு கிங் அண்ட் இஸ் கவுன்சில் ஒரு கிங் எப்படி இருக்கணும் அண்ட் அவருடைய கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் எப்படி இருக்கணும் கிங் அப்படிங்கிற ஒரு கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸோடைய எய்டன் அட்வைஸில் நடந்துக்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அவர் சொல்லியிருக்காரு ஒரு கிங் அப்படிங்கிறவர் வந்துட்டு இஸ் அ ஃபேஸ் ஆஃப் த நேஷன் அரசன் எவ்வளோயோ குடிகள் அவ்வளோயோ அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இவர் வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நபர் இவர் எப்படி இருக்காரோ அப்படி தான் அவருடைய மக்கள் இருப்பாங்க ஸோ மக்களுடைய ஒரு முகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் ஒரு பெரியவங்க கிட்ட இருந்து எல்டர்ஸ் கிட்ட அட்வைஸ் கேட்கறது ஸோ அதாவது இதுக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிருக்காங்களோ அவங்கக்கிட்ட அவங்களுடைய அனுபவங்களை கேட்டுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறது கல்வி அப்படிங்கிறத அடாப்ட் அதாவது அதை உள்வாங்கிக்கிறது ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே பண்ணும்போது ஒரு கிங் அப்படிங்கிறவங்க அந்த நாட்டை பயங்கரமாக வந்து பாதுகாக்கலாம் ப்ளஸ் அந்த நாட்டை வந்து ஃப்ளரிஷ் பண்ணுற அளவுக்கு இது பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் செகண்ட் பார்ட்டில் வந்துட்டு வாரன் டிப்ளமாசி இதை பற்றி தான் இங்கே வந்து பேசுகிறாங்க அதாவது ரீடிஸ்கவர் இந்தியா ஹெரிட்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டேட் கிராஃப்ட் வாரன் டிப்ளமாசி அப்படிங்கிறப்ப ஒரு டிப்ளமேட்டிக் அதில் சில விஷயங்கள் அவர் சொல்கிறாரு ஒரு இந்தியாவுடைய நெய்பரிங் நேஷன்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு நேஷன் அப்படின்னு நம்ம எடுக்கிறோம்னா அவங்களுடைய நெய்பரிங் நேஷன்ஸ் எல்லாமே நமக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் எதிரிகளாக தான் இருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாகிஸ்தான் சைனா இவ்வளோ இப்போ சைனா பாகிஸ்தானுடைய நெய்பரிங் நேஷன் எடுத்திங்க அப்படின்னா அவங்க வந்துட்டு அவங்களுக்கு எதிரி அதாவது சைனாவுக்கு வந்துட்டு எதிரி அப்படின்னு எடுத்தோம்னா ஜப்பான் ஒரு நெய்பரிங் நேஷன் சைனாவுக்கு வந்து ஜப்பான் எதிரி அப்படின்னா அந்த எதிரியோட நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுருக்கோம் அதாவது சைனாவோட எதிரியோட அதாவது இந்தியா ஜப்பான் வந்து குவாட்லியே மெம்பர்ஸாக இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு இவர் வந்து அவருடைய அர்த்தசாஸ்திரம் புக்கில் வந்துட்டு வாரன் டிப்ளமாசி அதெல்லாம் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கதை
அதுவோ முதற் கொண்டு நம்ம வந்துட்டு வி ஷுட் எலிமினேட் நமக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் பிரச்சனை அப்படின்னு தெரிஞ்சது அப்படின்னா அதோடைய ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் சொல்யூஷன் பார்த்துட்டு இன்றைக்கி நம்ம தப்பிச்சிட்டோம் அப்படிங்கிறது இருக்கக்கூடாது ஒரு பிரச்சனை அப்படிங்கிறதோடைய ரூட் காஸ்ட் என்ன அதையும் சேர்த்து அதை எடுத்துடணும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ராட்டஜிக் டிப்ளமாசி இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாமே அதாவது சின்ன விஷயங்கள்லேருந்து தான் நிறைய கற்றுக்க முடியும் பிகாஸ் அவங்க சொல்கிறாங்க ஹிஸ்ட்ரி ரிப்பீட்ஸ் இட் செல்ஃப் அப்படிங்கிறாங்க வரலாறு அப்படிங்கிறத எதுக்காக நமக்கு படிக்க வைக்கிறாங்க அப்படின்னா வரலாறில் நிறைய பேர் செய்த தவறுகள் நாம் திரும்பியும் செஞ்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க வரலாறு அப்படிங்கிறப்போ வந்துட்டு இந்த ஹிட்லர் நெப்போலியன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெப்போலியன் என்ன பண்ணுவார்னா விண்டர் டைமில் ரஷ்யாவை இன்வைட் பண்ணிடுவார் அப்போ என்ன ஆகும் அவருடைய ஆர்மியில் வந்துட்டு ஹியூஜ் லாஸ் ஏற்பட்டுரும் மேபி ஹிட்லர் இந்த வரலாறு படிச்சிருந்தார் அப்படின்னா ரஷ்யாவை அவரும் விண்டர் டைமில் இன்வைட் பண்ணியிருக்க மாட்டார் யூபிஎஸ்சியுடைய எஸ்சி கொஷின் இது ஹிஸ்ட்ரி ஃபஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி ரிப்பீட்ஸ் இட் செல்ஃப் ஃபஸ்ட் ஆஸ் ட்ராஜடி செகண்ட் ஆஸ் ஃபார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முதல் தடவை அது நடக்கும்போது மிகப்பெரிய ஒரு ட்ராஜடி எல்லாருமே வருத்தப்படுவோம் ஸோ இப்படி நடந்துருச்சு பட் செகண்ட் டைம் அது நடக்கும்போது கேலி கூத்தாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எஸ்ஏ ரைட்டிங் கொஷின் யூபிஎஸ்சி வந்துட்டு எஸ்ஏ ரைட்டிங்கில் இதை கேட்டிருக்காங்க ஸோ கடந்த காலத்துலேருந்து நம்ம நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கடந்த காலத்தில் என்ன தவறுகள் பண்ணாங்களோ அதை நம்ம வந்துட்டு பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஹிஸ்ட்ரி படிக்கிறோம் ப்ளஸ் அங்கே இருக்கக்கூடிய ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜி டிப்ளமாசி இது எல்லாமே நம்ம கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ப்ராஜெக்ட் உத்பாவ் அப்படிங்கிறத அந்த காலத்துடைய எண்ணங்களையும் இந்த காலத்துடைய டெக்னாலஜியும் இணைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்தியன் ஆர்மி கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகே ஸோ இதுக்கு இன்னொன்று கூட சொல்லலாம் என்ன அப்படின்னா மில்ட்ரியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா யூபிஎஸ்சி ஒரு கொஷின் கேட்டிருப்பாங்க ஃபிலிம்ஸில் கன் பவுடர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது யார் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் என்ன பண்ணாங்கன்னா கன் பவுடர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது வந்துட்டு பாபர் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ கன் பவுடரை பாப்புலரைஸ் பண்ணது தான் பாபர் பட் கன் பவுடரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவர் வந்துட்டு முகமது கவான் பாம்னி கிங்டமோட ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் இவருடைய டைமில் தான் பாம்னி கிங்டம் பயங்கரமாக அதோடைய ஜெனித்தில் இருந்தது அதோடைய பீக்கில் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பாபர் ஒரு விஷயத்த துலுக்மா சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வார் ஸ்ட்ராட்டஜி அதாவது அவர் இப்ராஹிம் லோடியோட சண்டை போடும்போது அவருடைய ஆர்மி இப்ராஹிம் லோடியோட கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஃபஸ்ட் பேட்டில் ஆஃப் பானிபட்டில் ஸோ அவருடைய வார் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படிங்கிறத தான் அவர் வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு அதே மாதிரி செகண்ட் பேட்டில் பேட்டில் ஆஃப் கன்வா பாபர் வந்துட்டு அரௌண்ட் நாலு வருஷம் தான் அரௌண்ட் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி வரைக்கும் தான் ரூல் பண்ணியிருப்பார் ஆனால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அந்த நாலு வருஷமும் பேட்டில் தான் பேட்டில் ஆஃப் பானிபட் பேட்டில் ஆஃப் கான்வா பேட்டில் ஆஃப் சண்டேரி பேட்டில் ஆஃப் காக்ரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நாலு பேட்டிலும் கடைசியில் ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டியில் காபூலுக்கு ரிட்டன் போய்ட்டு இருக்கும்போது நாற்பத்தி ஏழு வயசில் இறந்துருவார் ஸோ இவங்களுடைய மிலிட்ரி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எப்படி எண்ணிக்கையில் கம்மியாக இருந்தாலும் அதிகமாக இருந்த டெல்லி சுல்தானேட்டுடைய கடைசி ரூலர் லோடி டைனாஸ்டியில் இப்ராஹிம் இப்ராஹிம் லோடியை வந்துட்டு வீழ்த்துவார் இது எல்லாமே அதாவது ஏன்ஷியன் டைம்ஸ்லேருந்து எடுத்திங்கன்னாவே எல்லாத்தையுமே ஏன்ஷியன் ஹிஸ்ட்ரி மெடியூல் ஹிஸ்ட்ரி மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரியில் நிறைய லெசன்ஸ் நமக்கு இருக்குது இதை நம்ம திரும்பி ரிவைவ் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஆர்மி ப்ராஜெக்ட் உத்பாவ் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஓகே ஜீன்ஸ் ஃபியூவல் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் ஏமன் காலரா எபிடெமிக் நமக்கு என்ன நமக்கு தேவை அப்படின்னா இதில் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு தெரியணும் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஏற்கனவே நான் வந்துட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ சிக்கனில் வந்துட்டு அதிகமாக சிக்கன் வந்து முட்டை போடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ப்ராய்லர் கோழிகளில் கொலிஸ்டின் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு அதுக்கு ஊசி போடுறாங்க இந்த கோலிஸ்டின் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா கோழியை முட்டை போட வைக்கிறதுக்கு வந்துட்டு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது கோழி மசில பார்க்குறதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது நாம் என்ன பண்ணுறோம்னா சிக்கன் சாப்பிட்றோம் சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் சிக்கன் நூடுல்ஸ் சில்லி சிக்கன் அப்படிங்கிறத சாப்பிட்றோம் ஷவர்மா இதை சாப்பிடும்போது நம்ம உடம்புல கோலிஸ்டின் அப்படிங்கிறது இருக்குது நமக்கு வந்துட்டு ஒரு காய்ச்சல் வருது காய்ச்சல் வரும்போது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா ஏற்கனவே அந்த கோலிஸ்டின் அப்படிங்கிறதுக்கு அடாப்ட் ஆகிருக்கும் நம்ம சாப்பிட்டதுனால ஆனால் என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம ஊசி போட போகும்போது டாக்டர் கிட்ட டாக்டர் வந்துட்டு கோலிஸ்டின் அப்படிங்கிறத நமக்கு அதாவது ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் அது
இதே தான் அந்த ஆன்டி மைக்ரோபியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஏஆர் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இதை மிகப்பெரிய ஒரு இதுன்னு சொல்கிறாங்க அலாமிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக சேஃபாக இருக்கணும் நீங்கள் போய்ட்டு மெடிக்கல் ஸ்டோரில் மருந்து வாங்கி பத்து மாத்திரை போட்டுக்கிறது இல்லை அந்த வீட்டில் நர்ஸையோ இல்லை டாக்டர்ஸையோ கூப்பிட்டு நீங்களே ஊசி போட்டுக்கிறது எனக்கு இந்த ஊசி போட்டால் தான் சரியாகும் ஃபஸ்ட்டு வி ஷுட் டயக்னைஸ் நமக்கு என்ன நோய் இருக்குது நம்ம வந்துட்டு எதால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் அதை தெரிஞ்சு நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் எக்கு தப்பாக ஊசி போடுறது குளுக்கோஸ் எத்திக்கிறது மருந்து சாப்பிட்றது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆன்டி பயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸும் ஆன்டி மைக்ரோபியல் ரெசிஸ்டன்ஸும் உண்டாக்கிக்கிட்டு இருக்குது இந்த உலகத்தில் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ ஏஷியாஸ் டிஸ்பியூட்டட் வாட்டர்ஸ் ஏற்கனவே இது வந்துட்டு நியூஸில் இருந்திருக்கு இருந்தாலும் நம்ம இந்த டைம் நம்ம சொல்லும் போது ஒவ்வொரு நியூஸில் ஒவ்வொரு விஷயங்கள் நம்ம பார்க்குறோம் இதை இதை நான் ஏற்கனவே வந்துட்டு சவுத் சைனா சீல நைன் டேஷ் லைனை பற்றி சொல்லியிருந்தது தான் பட் இங்கே நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் இதில் யூஎன் கிளாஸ் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ யூஎன் கிளாஸ் அப்படிங்கிறது யுனைடெட் நேஷன்ஸ் லா ஆஃப் வாட்டர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க சாரி யுனைடெட் நேஷன்ஸ் கன்வென்ஷன் ஆன் லா ஆஃப் சி அப்படிங்கிறத கொடுத்துருப்பாங்க இது எப்போ கொண்டு வந்திருப்பாங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி டூவில் இந்தியா இஸ் அ பார்ட்டி மெம்பர் இது ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் அக்ரிமெண்ட்டுங்க இந்தியா வந்துட்டு யூஎன் கிளாஸில் இருக்காங்க யுனைடெட் நேஷன்ஸ் கன்வென்ஷன் ஆன் ஆன் லா ஆஃப் சி என்ன பண்ணுறாங்க இந்த யூஎன் கிளாஸ் அஞ்சா பிரிக்கிறாங்க வரைஞ்சிருவோம் இங்கே கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அஞ்சா பிரிக்கிறாங்க இந்த மெரைன் ஜோன்ஸை ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்க இதை வந்துட்டு இன்டர்னல் வாட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது என்ன விஷயம்னா இந்த யூஎன் கிளாஸ் அப்படிங்கிறது தான் வெறும் ஒரே ஒன்லி இன்டர்நேஷ்னல் கன்வென்ஷன் மேரி டைமை சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறதுக்கு கடல் வழியில் இருக்கக்கூடிய பயணங்களாக இருக்கட்டும் நேவிகேஷனாக இருக்கட்டும் டிரான்ஸ்போர்ட்டாக இருக்கட்டும் லாஜிஸ்டிக்ஸ் எல்லாத்தையுமே மேற்பார்வையிடுறது இந்த யூஎன் கிளாஸ் இந்தியா வந்துட்டு சைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியா இஸ் அ பார்ட்டி மெம்பர் ஓகே சைன் அண்ட் ராட்டிஃபைட் நமக்கு தேவையில்லை ஏற்கனவே நான் சைன் அண்ட் ராட்டிஃபைடுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் போன வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன் சைன் அப்படின்னா வந்து ரெண்டு பேருமே பேசி ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுறது ஓகேங்க நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த டாக்குமெண்ட்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் எங்கள் நாட்டில் வந்து பார்லிமெண்ட் தான் டிசைடிங் அத்தாரிட்டி ஸோ பார்லிமெண்ட் முன்னாடி சப்மிட் பண்ணி இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்லிமெண்டேரியன்ஸ்கிட்ட இருந்து நான் ஒப்புதல் வாங்கிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒப்புதல் வாங்கிட்டா அது ராட்டிஃபைடு கையெழுத்து மட்டும் போட்டிருந்தா அது சைன்டு கையெழுத்து போடும்போது இது வந்துட்டு பைண்டிங் கிடையாது ராட்டிஃபை ஆன பிறகு அந்த கன்வென்ஷனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அது எல்லாமே பைண்டிங் இப்போ எங்கே பிரச்சனை நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா இந்த டிஸ்பியூட்டட் ஏஷியா வாட்டர்ஸ் எங்கே வந்துட்டு பிரச்சனை நடக்குதுன்னா ஏஷியாஸ் டிஸ்பியூட்டட் வாட்டர் சவுத் சைனா சீல நடக்குது அதே மாதிரி சைனாவுக்கு ஈஸ்ட் சைனா சீலையும் பிரச்சனை நடந்துகிட்டு இருக்கு இங்கே யூஎன் கிளாஸ் சொன்னக்கூடிய விஷயங்களை சைனா கல தட்டிடுறாங்க எதுவுமே வந்துட்டு அவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறது கிடையாது ப்ளஸ் வந்துட்டு நைன் டேஷ் லைன் மூலியமாக இந்த ஏரியா எல்லாமே எங்களுது அப்படிங்கிறாங்க யாருக்கெல்லாம் சொந்தமான ஏரியா வியட்நாமுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பிலிப்பைன்ஸ்க்கு ப்ரூனே மலேசியா இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே சொந்தமாக இருக்கக்கூடிய இடங்களை கூட சைனா என்ன சொல்கிறாங்க ஆர்டிஃபிஷியல் ஐலேண்ட்ஸை க்ரியேட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிட்ட வந்து இதெல்லாம் எங்களுது அப்படிங்கிறாங்க சரி ஆர்டிஃபிஷியல் ஐலேண்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுனால எப்படி அவங்களுடைய டெரிட்ரி ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதான் இங்கே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த யூஎன் கிளாஸில் வந்துட்டு அஞ்சு ஜோனாக பிரிக்கிறாங்கன்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அந்த அஞ்சு ஜோனில் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா இன்டர்னல் வாட்டர்ஸ் இன்டர்னல் வாட்டர்ஸ் இது வந்துட்டு உங்கள் நிலப்பகுதிக்குள்ளே அதாவது கடலுக்கும் நிலப்பகுதி நிலப்பகுதிக்கும் ஒட்னாப்பில் இருக்கிறது இப்போ மேங்ரூஸ்லாம் எடுத்தோம் அப்படின்னா வந்து அது இருக்கக்கூடிய ஏரியாஸ்லாம் இன்டர்னல் வாட்டர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பேஸ் லைன் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க அந்த பேஸ் லைன்லேருந்து பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் இது என்னென்னா டெரிட்டோரியல் வாட்டர்ஸ் சார் நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் டெரிட்டோரியல் வாட்டர்ஸ் அடுத்து வந்துட்டு பன்னெண்டு நாட்டிக்கல் மைல் வந்துட்டு கண்டிக்யூஸ் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கண்டிக்யூஸ் ஜோன் இங்கேருந்து என்ன பண்ணுறாங்களா இந்த பேஸ்லைன்லேருந்து இரநூறு கிலோமீட்டர் சார் நாட்டிக்கல் மைல் சாரி சாரி நாட்டிக்கல் மைல் எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஜோன் இந்த இரநூறு கிலோமீட்டருக்கு அப்புறம் ஹைசி இன்டர்நேஷ்னல் வாட்டர்ஸ் படத்தெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இன்டர்நேஷ்னல் வாட்டர்ஸ் போனோம்னா தப்பிச்சிடலாம் எந்த நாடும் வந்துட்டு நம்மளை துரத்திக
வந்து உங்கள்கிட்ட ரீஃபியூவல் பண்ணிட்டு நான் போயிடுறேன் தெரியாமல் இந்த பக்கம் வழி மாதிரி வந்துட்டேங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயம் இந்த கண்டிக்யூவஸ் ஜோன் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த கண்டிக்யூவஸ் ஜோனில் உங்களால் எல்லை மீறி வராங்க ட்ரக்ஸ் டிராஃபிக்கிங் பண்ணுறாங்க ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் பண்ணுறாங்க இந்த விஷயங்களை ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு அவங்கள பனிஷ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் பட் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த கண்டிக்யூவஸ் ஜோனில் இருக்கக்கூடிய ஏர் ஸ்பேஸை நீங்கள் சொந்தம் கொண்டாட முடியாது உங்களுடைய டெரிட்டோரியல் வாட்டர் ஸ்மெல் இருக்கக்கூடிய ஏர் ஸ்பேஸ் உங்களை இன்டர்னல் வாட்டர் ஸ்மெல் இருக்கக்கூடிய ஏர் ஸ்பேஸை நீங்கள் சொந்தம் கொண்டாடலாம் இங்கே வந்துட்டு ஸ்பேஸ்க்கும் ஏருக்கும் நீங்கள் கண்டிக்யூவஸ் ஜோனில் சொந்தம் கொண்டாட முடியாது அதே மாதிரி எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஜோனில் உங்களால் வந்துட்டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் நேவிகேஷனை தடுக்க முடியாது லிமிட் பண்ண முடியாது ஐசியில் சுத்தம் அது இன்டர்நேஷ்னல் வாட்டர்ஸ் யாருமே ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ என்னென்னா இ சைனா என்ன பண்ணுறாங்க இந்த பேஸ் லைனுங்கிறது லேண்ட் பக்கம் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஐலாண்ட்ஸ்லாம் க்ரியேட் பண்ணி அதுலேருந்து எனக்கு எங்கே டுவெல் நாட்டிக்கல் மைல்ஸு அப்படியே கணக்கு வச்சுக்கிறான் இது வந்துட்டு என்னுடைய டெரிட்டோரியல் வாட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறான் இன்னொரு ஆர்டிஃபிஷியல் ஐலாண்ட் பக்கத்துலேயே கட்டுறான் அங்கேருந்து வந்துட்டு ஒரு டுவெல் நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் இது என்னதுங்க அப்படிங்கிறான் திரும்பி இன்னொரு ஐலாண்டு கட்டி அங்கேருந்து டுவெல் நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் இப்படியே வந்துட்டு சவுத் சைனா சியை ஃபுல்லாக வளைச்சி போட்டு இதெல்லாம் என்னது தான் அப்படிங்கிறான் இதில் என்ன ஆகுது வியட்நாம் அதை அக்செப்ட் பண்ணுறது கிடையாது மலேசியா அக்செப்ட் பண்ணுறதுல புரூனே பிலிப்பைன்ஸ் தாய்வான் இவங்க யாருமே வந்துட்டு ஒத்துக்கிறது கிடையாது கண்டிப்பாக சவுத் சைனா சி நிறைய கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வந்துட்டு இருக்கு இதோடைய பார்டரிங் ஸ்டேட்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் யாரெல்லாம் கிளைம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது பாருங்கள் சைனா தாய்வான் பிலிப்பைன்ஸ் வியட்நாம் மலேசியா புரூனே இவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு கிளைம் பண்ணுறாங்க சவுத் சைனா சீல இது வந்து ஏன் இந்த அளவுக்கு எல்லாருமே அடிச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு ரிசோர்ஸ் அங்கே இருக்கு நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் இருக்கு ப்ளஸ் வந்து வர்த்தகம் அப்படிங்கிறது இந்தோ பசிபிக் ரீஜனில் இது தான் வந்துட்டு இருக்கிறதுலே அதிகமாக நடக்குது வர்த்தகம் இந்த வழியாக தான் அதுவும் ஸ்ட்ரைட் ஆஃப் மலாகா அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பிளேஸ் இங்கே இருக்க மலேசியா சிங்கப்பூர் கிட்டே இருக்கு பட் இந்த வழியாக வந்தீங்கன்னா தான் அங்கே போக முடியும் ஓகே ஸோ கன்சர்ன்ஸ் ஆஃப் யூஸிங் ஆதார் இன் வெல்ஃபேர் ஏற்கனவே வந்துட்டு இது கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இருந்தால் தான் நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அது இருந்தாலும் ஒரு தடவை புதுசாக வரவங்களுக்காக நம்ம சொல்லிடலாம் ஸோ ஆதார் கார்டு அப்படிங்கிறது வந்துட்டு டிஜிட்டல் யூனிக் ஐடி நம்பர் ஒரு பன்னெண்டு நம்பர் கொடுத்துட்றாங்க யார் கொடுக்குறாங்க யூனிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா உய்தாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யு சாரி யுஐடிஏஐ எந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே வராங்க மெய்தி இவங்களுக்கு கீழே வராங்க எப்படி இது வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பயோமெட்ரிக்ஸும் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க ப்ளஸ் உங்களுடைய டிமோகிராஃபிக் இன்ஃபோ ஏஜ் என்ன அட்ரெஸ் என்ன அம்மா பேர் அப்பா பேர் இந்த மாதிரி இதுதான் டிமோகிராஃபிக் இன்ஃபோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கவர்மெண்ட் சர்வீஸை நீங்கள் அவைல் பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ஆதார் கார்டு மேண்டட்டரி இது நீங்கள் வேறு யார்தையோ எடுத்து யூஸ் பண்ணுறீங்க அவங்களுடைய டேட்டாவை எடுத்து பயன்படுத்துகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அப் டு மூணு வருஷம் ஜெயில் இருக்குது பத்து வருஷம் மூணு வருஷம் ஜெயிலு பத்து பத்து லட்சம் வந்துட்டு ஃபைன் ஸோ என்ன மாதிரியான வெல்ஃபேர் ஆதார் வந்துட்டு இன் வெல்ஃபேர் என்னென்ன வெல்ஃபேர் இருக்குது எல்பிஜியுடைய சப்சிடி கவர்மெண்ட் வெல்ஃபேர் ப்ரோக்ராம் லைக் ஜந்தன் ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷனுக்கு தேவைப்படுறது டைரக்ட் பெனிஃபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் எம்ஜி நிறைகால வாங்கிறது பென்ஷன் இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு வந்துட்டு ஆதார் மிக அவசியமாக இருக்காது இப்போ வந்துட்டு இதை மேண்டட்டரி பண்ணியிருக்காங்க சுப்ரீம் கோர்ட் அவங்க ஜட்மெண்ட்டில் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் சொல்லியிருக்காங்க இதோடைய கான்ஸ்டியூஷனல் வேலிடியை அப்ஹில்டு பண்ணியிருக்காங்க எஸ் ஆதார் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதே சமயத்தில் அதை மணி பில்லாக கொண்டு வந்திருக்காங்க அதையும் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்துட்டு அங்கீகரிச்சிட்றாங்க இதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து டாக்டரின் ஆஃப் ப்ரொபோஷனாலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா ஒரு விஷயம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ராசஸ்ஸை ஈஸ் பண்ணுது அப்படின்னா அதாவது ஈஸியாக பண்ண வைக்கிது அப்படின்னா அதை அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு போகிறது தப்பு கிடையாதுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க பட் சில க்ரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சி இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வந்து வந்திருந்தது மூடிஸ் கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சி என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் ரொம்ப ஹைலி சென்ட்ரலைஸ்டாக வச்சுருக்கிறதுனால இதனால் வந்து நிறைய பேர்த்துடைய பர்சனல் செக்யூரிட்டி அண்ட் ப்ரைவசி பாதிக்கப்படுது நீங்கள் வந்து இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸையோ ஐரி ஸ்கேனையோ யார் வேணால் மிஸ்யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதை வந்துட்டு கவனம் வச்சுக்கோங்க அப
என் உழைச்ச உழைப்புக்கு இரநூறுவா கிடைக்குது என்னை கூட்டிகிட்டு போனாங்கிறதுக்காக நீ ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட இருந்தும் ஐம்பது ரூபா வாங்கினீங்கன்னா என்ன ஆகுறது வேலையே செய்யாமல் நான் பேசாமல் இந்த மாதிரி நீ வந்துட்டு இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்க காசு எடுத்து எடுத்து எல்லாத்துலேயுமே எடுத்துக்கிற அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மீடியேட்டர் அப்படிங்கிறவர் அந்த புரோக்கர் அப்படிங்கிறவர் எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்குவார் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க இந்த ஆதாரோட இணைக்கும் போது உங்களுடைய ஜாப் கார்ட் இன்ஜினியரிங் அக்கௌண்ட்டு ஜாப் கார்ட் கொடுப்பாங்க கிராம பஞ்சாயத்தில் அதோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டை இணைச்சி நேஷ்னல் பேமெண்ட்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவோட அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டை இணைக்கிறோம் அப்படின்னா ஸோ அதாவது பேங்க் வந்துட்டு அதோட மெர்ஜர் என்டிசியோட ஸோ அப்படி மூணுமே நடக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நேராக பணம் வந்து ஆதார் எனேபிள்டு பேமெண்ட் சர்வீசஸ்லாம் நம்ம அக்கௌண்ட்லேயே விழுந்துடும் ஸோ அப்போ மீடியேட்டரால் இந்த காசை எடுக்க முடியாது ஸோ இதில் வந்துட்டு இந்த கன்சர்ன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறாங்க இந்த டேட்டா யாராவது எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா இந்த டேட்டா எல்லாமே ஒரு நாள் செக்யூரிட்டி ப்ரீச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகுறது அதனால தான் இந்த மூடிஸ் மாதிரி இருக்கக்கூடிய கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சி என்ன சொல்கிறாங்க டீசென்ட்ரலைஸ் பண்ணிடுங்க அப்போ உங்களால் ஈஸியாக இன்னும் சேஃபாக வச்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் தி ஆஸ்ட்ராய்ட் சாம்பிள் ஏற்கனவே இதுவும் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் ரொம்ப நாளாக வந்துட்டு இருக்கிறத நீங்கள் பேப்பர் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இல்லை இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரே விஷயம் திருப்பி திருப்பி வந்துட்டு இருக்கும் ஆனால் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா இதை நம்ம ஸ்கிப் பண்ண முடியாது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் புதுசு புதுசாக சொல்லுவாங்க இதுக்கு முன்னாடி ஓசிரிஸ் ரெக்ஸ் பற்றி பேசும்போது ஓசிரிஸ் அபெக்ஸ் பற்றி பேசியிருப்பாங்க ஹயபூசா ஒன் டூ எந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் கிட்ட போனது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்மளே நம்மளோட வீடியோவில் சொல்லியிருப்போம் அதே மாதிரி ஓசிரிஸ் அபெக்ஸ் அப்படிங்கிறத அடுத்து எங்கே போக போகுது எந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் கிட்ட போக போகுது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஒரு ஆர்டிக்கல் வருது அப்படின்னா ஏற்கனவே நம்ம படிச்சுட்டோம்னு ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது அதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் இப்போ இதுலேயும் அந்த மாதிரி தான் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க இல்லை இந்த ஓசிரிஸ் ரெக்ஸ் பற்றி ஆனால் மற்ற விஷயங்கள் பற்றி பேசுறது கிடையாது இந்த ஓசிரிஸ் ரெக்ஸ் அப்படிங்கிறது நாசாவோடைய ஃபஸ்ட் எவர் மிஷன் எங்கே போகுது நியர் அர்த் ஆஸ்ட்ராய்ட் எந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் கிட்டே இவங்க போகிறாங்க பென்னு அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஹயபூசா போனது ரைகு இன்னொரு ஆஸ்ட்ராய்ட் போயிருப்பாங்க ஸோ அது நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்லேயே பேசியிருப்போம் ஸோ இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபஸ்ட் இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்குது எங்கே அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்ஸுக்கும் ஜூபிட்டருக்கும் நடுவில் ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க எதனால் இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட் அங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஜூபிட்டருடைய கேப் கிராவிட்டி இந்த கிராவிட்டி ஜூபிட்டருடைய கிராவிட்டி தான் அவ்வளோ ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸும் ஹோல்டு பண்ணி வைக்கிது இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும் இன்றைக்கி பூமியில் உயிரினங்களே இருக்காது ஜூபிட்டர் மட்டும் இல்லை அப்படின்னா இன்றைக்கி பூமியில் ஒரு உயிரினம் இருக்காது ஏன்னா இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட் வந்துட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய கல் எல்லாமே ஜூபிட்டருடைய கிராவிட்டி இல்லைன்னா நேராக வந்து பூமியை எல்லாமே துவம்சம் பண்ணியிருக்கும் ஸோ இன்னர் பிளானட்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்டுக்கு லெஃப்டில் இருக்கிறது ஸோ சன் மெர்குரி வீனஸ் ஏர்த் மார்ஸ் இங்கே ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட் இருக்கும் இதுக்கப்புறம் ஜூபிட்டர் சேட்டன் யுரேனஸ் நெப்டியூன் அப்படின்னு போய்கிட்டே இருக்கும் ப்ளூட்டோ விச் இஸ் நாட் அ பிளானட் பட் கடைசியில் இருக்கிறது வந்துட்டு குயிப்பர் பெல்ட் எல்லா பிளானட்டுக்கும் அந்தாண்டு இருக்கிறது வந்துட்டு குயிப்பர் பெல்ட் இப்போ இந்த வருஷம் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் கூட பல்சாஸ் நெபியூலா இதை பற்றியெல்லாம் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ பல்சாஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஸ்பீடாக சுற்றக்கூடிய ஃபாஸ்ட்டாக ரொட்டேட் ஆகக்கூடிய நியூட்ரான் ஸ்டார் இந்த வருஷம் கேட்டிருந்தாங்க இதெல்லாம் ஸோ இவ்வளோ டெப்த்தாலாம் கேட்பாங்கன்னா இதெல்லாம் பேசிக் இது டெப்த்து கிடையாது ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப சிம்பிளான விஷயங்கள் தான் இப்போ இது என்ன பண்ணுறாங்க இதில் வந்துட்டு இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் சாம்பிள் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் எழுபத்தஞ்சு சதவீதமான ஆஸ்ட்ராய்ட் சாம்பிள் எடுத்து அப்படியே வச்சிட்றாங்க ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷன்ஸ் கிட்ட டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது வரும்போது அவங்க அதை அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறாங்க எதுக்காக நம்ம இதை பார்க்குறோம் எதுக்காக வந்துட்டு இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் சாம்பிள் இப்போ நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் சாம்பிளை வச்சு அதோட இன்க்ரீடியன்ஸ் மூலியமாக எர்த்தில் இல்லாத விஷயங்கள் எதெல்லாம் மீட்டியராய்ட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கு ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கு எதெல்லாமே வந்துட்டு காமெட் கொண்டு வந்திருக்கு அப்படிங்கிற விஷயங்கள் நம்ம ஸ்டடி பண்ணணும் இடத்துல உயிரினங்கள் தோன்றுறதுக்கு காரணம் மேபி இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸாக கூட இருக்கலாமா வெளியிலேருந்து ஏதாவது ஒரு சோர்ஸ் மூலியமாக அது பூமியில் வந்து விழுகும்போது ஏற்பட்ட மாற்றங்கள்னால இங்கே
அப்போ உயிரினங்கள் உருவாகிறதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் தேவைப்பட்டிருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு நம்ம சோலார் சிஸ்டம் எப்படி ஃபார்ம் ஆனது எல்லாமே இன்னும் வந்துட்டு ஸ்டில் அன்ஆன்சர்டு கொஷின்ஸ் ஸோ இதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய மிஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ கலிலியோ அப்படிங்கிற ஒரு மிஷன் ஷூ மேக்கர் அப்படிங்கிற ஒரு மிஷன் ஸோ கலிலியோ அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நைன்டீன் எயிட்டி நைனில் நாசா அனுப்பிச்சது ஷூ மேக்கர் அப்படிங்கிறது நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் நாசா அனுப்பிச்சது ஹயபூசா ஒன் ஹயபூசா டூ ஜப்பான்து ஓகே ஹயபூசா ஒன் ஹயபூசா டூ எந்த ஆஸ்ட்ராய்டுக்கு போனது அப்படிங்கிறத கூகுள் பண்ணி நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் முடிஞ்சால் போடுங்க ஓகேங்களா தெரிஞ்சிருந்தால் கொடுங்க கூகுள் பண்ணுறதுனா பண்ணி ஏன்னா இது எல்லாமே ஹெல்ப்ஃபுல்லான விஷயங்கள் தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இது எல்லாமே ஓகே ஸோ சென்னை டாப் நோட் இன் டாட் டாட்டாய்ஸ் டிராஃபிக்கிங் ஸோ டாட்டாய்ஸ் டிராஃபிக்கிங் எதுக்காக நடக்குது சில பேர் வந்துட்டு அலங்காரத்துக்காக வந்து டாட்டாய்ஸ் வளர்த்துறாங்க சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அதை மீட் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க ப்ரொடாமினாக அதை எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா மீட் பர்பஸ்க்கு சாஃப்ட் ஷெல் டேர்டில் அப்படிங்கிறது தான் இதில் மோஸ்ட்டாக பாதிக்கப்படுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்த மொத்த விஷயத்தையுமே அவங்க எப்படி டினோட் பண்ணுறாங்கன்னா ஏர்ஷியன் டேர்டில் கிரைசிஸ் ஏன்னா இங்கே தான் அதிகமாக இந்த ஆமைகள் வர்த்தகம் அப்படிங்கிறது நடக்குது டாட்டாய்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் டேர்டில் அண்டர் ஹியூஜ் த்ரெட் அப்படிங்கிறாங்க டாட்டாய்ஸுக்கும் டேர்டிலுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இந்த டாட்டாய்ஸ் அப்படிங்கிறது அதோடைய நிறைய காலத்தை லேண்டில் கழிக்கும் டைம் அதிகமாக லேண்டில் ஸ்பெண்ட் பண்ணும் டேர்டில் அப்படிங்கிறது இட் ஸ்பென்ஸ் மோர் லைஃப் ஆன் வாட்டர் இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் டார்டாய்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு லேண்ட்லேயும் அதிகமாக அதோடைய வாழ்க்கையை ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது டேர்டில் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு வாட்டர்லேயும் அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுது இதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் அதுலேயும் நீங்கள் பார்க்கலாம் நியூஸ்லலாம் பார்க்கும்போது நட்சத்திர ஆமைகள் கடத்தப்படுகிறது அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா சில பேர் அலங்காரத்துக்காக சில பேர் வந்துட்டு மீட் பர்பஸ்க்காக எடுத்துக்கிறாங்க ஓகே ஸோ அதெல்லாம் வந்து இப்போ மேக்ஸிமம் எங்கே நடக்குது அப்படின்னா இங்கே சென்னை தான் அதிகமாக நடக்குது சென்னை பங்களாதேஷ் கல்கத்தா அதுக்கப்புறம் வந்து பேங்காக் இந்த மாதிரியான பிளேசஸ்லாம் அதிகமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ ஆதித்யா எல் ஒன் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் எஸ்கேப்ஸ் ஸ்பியர் ஆஃப் ஏர்த்ஸ் இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஸோ எர்த்துடைய இன்ஃப்ளூன்ஸ்லேருந்து அதாவது எர்த்துடைய கிராவிட்டிலேருந்து தப்பிச்சு இப்போ ஆதித்யா எல் ஒன் அப்படிங்கிறது எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீ மட்டும் வரைய மாதிரிங்க இது சன் இது வந்துட்டு எர்த் இங்கே தான் வந்துட்டு எல் ஒன் இது வந்துட்டு சன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது எர்த்து இந்த இடத்துல தான் இப்போ ஆதித்யா இது லெக்ராஞ்சிய பாயிண்ட்னு சொல்லுவாங்க இந்த லெக்ராஞ்சிய பாயிண்டில் தான் இப்போ ஆதித்யா எல் ஒன் அப்படிங்கிறது போய் நிற்கும் இந்த ஆதித்யா எல் ஒன் எதை பற்றி ஸ்டடி பண்ணும் அப்படின்னா இந்த கொரோனல் டிஸ்சார்ஜ் சூரியன்லேருந்து வரக்கூடிய கதிர்கள் இந்த சோலார் எமிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை வச்சு பார்க்கும்போது அதாவது இப்போ நமக்கு எதுக்காக இந்த சோலார் விண்டை பற்றியும் எதுக்காக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த சோலார் கொரோனல் எமிஷன் அப்படிங்கிறது நம்மக்கிட்ட படும்போது நம்மளுடைய சேட்டலைட்ஸ் நம்மளுடைய கம்யூனிகேஷன் டிவைசஸ் இது எல்லாமே பாதிப்புகள் ஏற்படுது ஜிபிஎஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ஸோ இதை ஸ்டடி பண்ணி இது முதல் எதனால் இந்த எமிஷன் அப்படிங்கிறது நடக்குது இதோடைய ஆர்ஜின் என்ன ஏன் இது வந்துட்டு இவ்வளோ ஆக்சலரேட் ஆகி வருது இந்த சோலார் விண்டோடைய எண் அதாவது எப்படி இது ஆர்ஜின் ஆகுது இதோடைய பண்பு என்ன இதோடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஏன் இது வந்துட்டு இந்த மாதிரியான எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் பாதிக்கிப்பு ஏற்படுது இதுலேருந்து எப்படி நம்மளுடைய டிவைசஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்காக இது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்பேஸ் வெதர் ஸோ நம்மளால் இஷ்டத்துக்கு வந்துட்டு எல்லா விஷயங்களையுமே ராக்கெட் அப்படிங்கிறத வந்து நேராக லான்ச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது கஷ்டம் நமக்கு தெரியணும் எப்படி எந்தெந்த சூழ்நிலைகளில் இந்த எமிஷன் அப்படிங்கிறது நடக்குது ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கும் இப்போ சொல்கிறாங்க லெவன் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் வந்துட்டு இந்த மாதிரி சோலார் விண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வரும் அப்படிங்கிறாங்க சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப இந்த ஒரு ஒன்ஸ் இன் அ சென்ச்சுரி வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமாக இந்த கொரோனல் எமிஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இதை பற்றி இந்த டேட்டாவை எல்லாமே நம்ம கலெக்ட் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபியூச்சரில் ப்ளஸ் நமக்கு வந்துட்டு அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷன் அப்படிங்கிறது ஓசோன் இருக்கவும் நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணப்படுறோம் ஸோ இது இல்லாமல் இருக்கும்போது என்னென்ன நம்மளால் பண்ண முடியும் இப்போ ஓசோன் லேயரில் ஹோல் விழுகுது அப்படிங்கிறாங்க இதனால் ஸ்கின் கேன்சர் அதிகமாகுது உயிரினங்கள் எல்லாமே பாதிக்கப்பட்டு இருக்கு ஸோ எல்லா விஷயங்களையுமே ஸ்டடி பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் அனுப்புகிறோம் ஸோ நாசா ரீசெண்டாக சூரியனை